എൻ സി പിയിൽ മുന്നണി മാറ്റം ചർച്ചയായില്ലെന്ന് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ താൻ ഇപ്പോഴും ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന തലത്തിലെ നേതൃത്വ യോഗമോ ദേശീയ തലത്തിലെ നേതൃത്വ യോഗമോ ഈ നിമിഷം വരെ അങ്ങനൊരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ചർച്ച പോലും നടത്താത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ ഞാനില്ല അതിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാനും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഞാനും കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുക എന്നെ ഒഴിവാക്കി ഒരു ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ശങ്കിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും പാർട്ടിയിലില്ല എൻ സി പിയുടെ മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച നിർണായക ചർച്ച ഇന്നാണ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറുമായി മാണി സി കാപ്പനും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ടി പി പിതാംബരനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഇതോടെ മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച എൻ സി പി നിലപാടിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും എ കെ ശശീന്ദ്രനെ വിളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടില്ല നാളെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവും കെ പി അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് അഭിലാഷ് ഇന്നും നിർണായകമായ ചർച്ചകൾ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ചർച്ചയായിട്ടില്ല ശശീന്ദ്രൻ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഗോപികൃഷൻ നിർണായക ചർച്ചകൾ അല്ല എന്ന് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴും ഇന്നലെ വളരെ കൃത്യമായി ടി പി പീതാംബരൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാണി സി കാപ്പൻ എന്നിവർ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരുന്നു അതിൽ ആദ്യം എത്തിയത് മാണി സി കാപ്പനാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെയാണ് ടി പി പീതാംബരൻ ഇന്നലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് എത്തുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ പിന്നീട് ശരത് പവാറിന് ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം വിശദമായി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന് ശരത് പവാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും അക്കാര്യം മാണി സി കാപ്പൻ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇടതുമുന്നണി വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകാത്തതിലുള്ള കടുത്ത അതിർത്തി എൻ സി പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് കാരണം സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ അടക്കം പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ നാല് സീറ്റുകൾ അത് പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ മറ്റു നാല് സീറ്റുകൾ അതോടൊപ്പം രാജ്യസഭ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു പദവി കൂടി അതായത് ഒരു മുന്നണി മര്യാദ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഇളവുകൾക്ക് എൻ സി പി തയ്യാറാകുമ്പോൾ എൻ സി പിക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകണം എന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടത് നേതാക്കളുമായി കേരളത്തിലെത്തി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് അത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടതുമുന്നണി പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടക്കം ഉള്ള ചർച്ചകൾ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ സി പി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇടതുമുന്നണി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാം എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് നിലവിൽ നാല് സീറ്റുകളാണ് എൻ സി പി മത്സരിക്കുന്നത് ആ സീറ്റുകൾ നാലും വിട്ട് നൽ നാല് സീറ്റുകൾ നൽകാനാവില്ല അതിൽ തന്നെ എൻ സി പി വലിയ പോരാട്ടത്തിലൂടെ വിജയിച്ച പാലാ സീറ്റ് മാണി ഗ്രൂപ്പിന് വിട്ടു നൽകുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ വലിയൊരു നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നണിയിൽ തുടരാൻ എന്ന എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഫോർമുല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് എൻ സി പി എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ തന്നെ മാണി സി കാപ്പന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ചർച്ച നിർണായകമാണ് എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്താം ഗോപികൃഷ്ണൻ യെസ് അഭിലാഷാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അനുമോദ് കൂടി ചേരുന്നു അനുമോദ് അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് നിർണായകമായ ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു തീരുമാനം ഏറെ താമസം അത് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോഴും അത്തരം ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശശീന്ദ്രൻ പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ് താൻ തന്നെ ചർച്ചകളിലൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളൊന്നും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് എൻ സി പി നടക്കുന്ന ചർച്ചകളാണെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താൻ ഇപ്പോഴും എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി എഫ് വിടുന്നതിനെ കുറിച്ചോ മറ്റു കാര്യങ്
നിൽക്കുക തുടരുക എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ശശീന്ദ്രൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് തുടർന്നു പോകുന്നവർ അല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന താൻ തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗിക എൻ സി പി എന്ന തരത്തിലേക്ക് ശശീന്ദ്രൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മണി സി കാപ്പൻ യു ഡി എഫിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശശീന്ദ്രന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോകുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം എൻ സി പിയുടെ ഒരു നല്ല നേതാവാണ് ആ നല്ല നേതാവ് അങ്ങനെ എൻ സി പി ആകെ തള്ളി പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എൻ സി പിയുടെ യു ഡി എഫ് പ്രവേശനം ഉറപ്പായതോടെ സീറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചനകളിലേക്ക് ചർച്ചകൾ നീങ്ങുന്നു പാലക്കി പുറമെ ചില സീറ്റുകൾ കൂടി എൻ സി പിക്ക് നൽകേണ്ടി വരും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഒഴികെയുള്ള നേതാക്കൾ എത്തുമെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ പുതിയൊരു കക്ഷി മുന്നണിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് യു ഡി എഫിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ എത്തുന്നതോടെ എൻ സി പിക്ക് ഒന്നിലധികം സീറ്റുകൾ നൽകേണ്ടി വരും പാലാ സീറ്റ് മാണി സി കാപ്പൻ എന്നത് ഇതിനകം തീരുമാനമായതാണ് ഇതിനു പുറമെ ഏത് സീറ്റ് എന്നതാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത് എൻ സി പി മത്സരിച്ച കുട്ടനാട് സീറ്റും കേരള കോൺഗ്രസിന്റേതാണ് പാലയ്ക്ക് പുറമെ കുട്ടനാട് കൂടി വിട്ടു നൽകാൻ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാകില്ല എന്നാൽ ഇടതുകോട്ടയായ എലത്തൂർ നൽകിയേക്കും എൻ സി പി ദേശീയ നേതൃത്വം ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് മാണി സി കാപ്പന് നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശീന്ദ്രൻ ഒഴികെയുള്ള കൂടുതൽ നേതാക്കൾ കാപ്പനൊപ്പം കൂടിയേക്കും ഞായറാഴ്ച രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര കോട്ടയം ജില്ലയിലെത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഇടതുമുന്നണി സി പി എം സി പി ഐ ഉപേക്ഷിച്ച ചർച്ച ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കാനൂർ രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും വി വി അരുണാണ് ചേരുന്നത് അരുൺ അനൌദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ ധാരണകൾ അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്ന് നിർണായകമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശം ഇപ്പോൾ സി പി എം ഔദ്യോഗികമായ സീറ്റ് ഉപയോഗ ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇടതുമുന്നണി കടക്കുകയാണ് ആദ്യ ചർച്ച ഇടതുമുന്നണിന്റെ പ്രധാന പെട്ട രണ്ട് പാർട്ടികളായ സി പി എമ്മും സി പി എം തമ്മിലാണ് ആ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റു കക്ഷികളുടെ സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി തീരുമാനമെടുക്കുക സി പി എം മറ്റു കക്ഷികളുമായും സി പി എം ആണ് പ്രധാനമായും അവർ മത്സരിച്ചിരുന്ന ചില സീറ്റുകൾ മാറി നൽകേണ്ടി വരും വച്ചു മാറേണ്ടി വരും പ്രധാനമായും ജോസ് കെ മാണി പോകുമായാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അടക്കമുള്ള സീറ്റുകൾ വച്ചു മാറേണ്ടത് അതിന് പകരം സീറ്റുകൾ സി പി ഐ ആവശ്യപ്പെടും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നൽകാൻ ഏകദേശം ധാരണ നേരത്തെ തന്നെ ആയതാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിട്ടു നൽകുമ്പോൾ പൂജാറോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയോ അതാണ് സി പി ഐയുടെ ആവശ്യം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു സീറ്റ് കണ്ണൂർ സീറ്റ് തുടങ്ങി പല ആവശ്യങ്ങൾ സി പി ഐ കൊടുക്കുന്ന സി പി എമ്മായി ചർച്ച ചെയ്യും സീറ്റുകൾ അധികം സി പി ഐ വിട്ടു നൽകേണ്ടി വരും അതായത് കഴിഞ്ഞ നിർണായകമായ ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അരുൺ ഒരു നിമിഷം ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി വാക്സിനേഷൻ രണ്ടാം ഘട്ടം അതിന് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കാനായിട്ട് അതിൽ അതിലേക്ക് ക്ഷമിക്കണം അതിൽ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം റെഡി ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാംഘട്ട കോവിഡ് വാക്സിനേഷന് തുടക്കമായി പോലീസ് വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ നൽകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബഹ്റയും ജില്ലാ കലക്ടർ നവജ്യോത് ഖോസയും വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കും കാർത്തിക്കാണ് ചേരുന്നത് കാർത്തിക് ഡി ജി പി എത്തി എന്നറിയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ കാർത്തിക് കേൾക്കാമോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഡി ജി പി എത്തിയത് കാണാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ നടന്നിരുന്നു അത് അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നാല് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നര ലക്ഷം പേരുടെ വാക്സിനേഷനാണ് പൂർത്തിയായത് ഇന്ന് മുതൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കൂടി വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചായത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് ഇന്ന് മുതൽ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നത് അല്പം സമയത്തിനകം ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ നവജ്യോത് ഖോസ അടക്കമുള്ളവർ വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കും പതിനായിരത്തോളം പോലീസുകാരാണ് തി
कोविड वैक्सीन सैना विभाग वाक्सेशन नल्को डी जी पी वाक्सीन वाक्सीन दृश्य वाक्सीनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशनेशन
തന്റെ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ മുൻനിരയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നവജ്യോത് കോസ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കുപ്രചരണങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളൊന്നും വേണ്ട എന്ന നിർദ്ദേശം കൂടി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്നു ഡി ജി പിയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം ഘട്ട വാക്സിൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കൽ തുടരുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലിപ്പോൾ മുന്നണി പോരാളികളായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർക്ക് കൂടിയാണ് അത് ഡി ജി പിയും ജില്ലാ കളക്ടറും വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം ഘട്ട വാക്സിൻ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം ടെസ്റ്റിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്താറ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇതെങ്ങനെ പറയുന്നേ അവസാനമായി ഞാൻ മാത്സിന് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഇവൾ ഹൂളഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം റൂബിസ് ക്യൂബും സോൾവ് ചെയ്യും അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി
ഇഷ്ടങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ക്രിസ്റ്റ സിക്സ്റ്റീൻ ചാനൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാംഗ്വേജസ് 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers india's largest news network news 18 network Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News Eighteen Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News Eighteen Network. തുടർച്ചയായി നാലാം ദിവസവും ഇന്ധന വില കൂട്ടി പെട്രോളിന് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയും ഡീസൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത് ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ വില തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തെത്തി കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ വില എൺപത്തെട്ട് രൂപയും ഡീസൽ വില എൺപത്തിരണ്ട് രൂപയും കടന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിജി വിനീതിയാണ് ചേരുന്നത് വിനീത എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വില നിലവാരം തീർച്ചയായും തുടർച്ചയായി നാലാം ദിവസവും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവ് കൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതികരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് എത്തിക്കുന്നത് പെട്രോളിന് ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് മുപ്പത്തി രണ്ട് പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ വില എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ എഴുപത്തി ഒന്ന് പൈസയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഡീസൽ വില എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പൈസയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് എൺപത്തി എട്ട് രൂപ ഡീസലിന് എൺപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിലൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വില ഇങ്ങനെ വാതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് ഇല്ല ഓൾറെഡി അപ്പൊ പിന്നെ പെട്രോൾ അതിനനുസരിച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇപ്പോ അതാണ് ആ മാറി കഴിഞ്ഞ് ആ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പകുതി പൈസ ഇപ്പൊ പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ജോലി ചെയ്യണ പൈസക്ക് പകുതി പൈസക്കും പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചെയ്തത് തീർച്ചയായും സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കുടുംബ ബജറ്റിനെ അടക്കം ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ അധികം ബാധിക്കുകയാണ് വീട്ടിലേറ്റ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പോലും എത്താത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ മൂലം ശമ്പളം പകുതിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ അട്ടലടിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നും നികുതിയായിട്ട് മേടിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പറ്റുമോന്ന് ശരിക്കും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് കേട്ടത് അതിനും കൃഷി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനാകില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പാർലമെന്റിലെ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ സമരം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കർഷക സംഘടനകൾ നാളെ മുതൽ രാജസ്ഥാനിലെ എല്ലാ ടോൾ പ്ലാസകളിലും ടോൾ ഫ്രീ ആക്കുമെന്നാണ് കർഷക നേതാക്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പന്ത്രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനെട്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നാലുവരെ രാജ്യവ്യാപക ട്രെയിൻ തടയിൽ സമരം നടത്തും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കാം